প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বাগতম কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমি যে বিষয়টা তোমাদেরকে পড়াতে চাই সেটা দুইটা ছবির মাধ্যমে তোমরা এখানে দেখো বুঝতে পারো কি না সবাই প্রস্তুত এখানে দুইটা ছবি আসবে সবাই লক্ষ্য করো প্রথমে এখানে ছবিটা আমরা কি ছবি দেখলাম হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা হলো ব্রয়লারের ছবি দ্বিতীয় ছবিটা আমরা দেখি এটা একটা কিসের ছবি এখানে একজন ব্রয়লারকে খাবার দিচ্ছে এবং সে লালন পালন করছে তাহলে আমাদের বিষয়ের নাম কি আমাদের বিষয়ের নাম ব্রয়লার লালন পালন পদ্ধতি এই বিষয়টার থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করব যদি আমরা এই বিষয়টা পড়ি তাহলে এখান থেকে আমরা ব্রয়লার লালন পালন বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারব আমরা এই বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা আমরা জানতে পারব এবং বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা কি সেই সম্পর্কে আমরা বলতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আগের অধ্যায়ে পড়েছ মুরগি পালন পদ্ধতিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তোমরা জানো অবশ্যই যে মুরগি পালন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক ছাড়া পদ্ধতি দুই আধা ছাড়া পদ্ধতি তিন আবদ্ধ পদ্ধতি তাহলে চলো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা স্ল্যাডটা দেখি আমাদের ব্রয়লার লালন পালন পদ্ধতিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রয়লার লালন পালন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক হলো লিটার পদ্ধতি দুই মাচা পদ্ধতি তিন খাঁচা পদ্ধতি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আগের অধ্যায় পড়েছ ব্রয়লার কাকে বলে আমরা তবু আর একবার তোমাদের কাছ থেকে রিভিশন চাচ্ছি অথবা তোমাদেরকে আমি একটু আবার বলছি ব্রয়লার কাকে বলে সেই সম্পর্কে তোমরা একটু অবগত হও প্রথমে আসি আমরা ব্রয়লার কাকে বলে মুরগি পালন পদ্ধতি সাধারণত আমরা দুইটা উদ্দেশ্যে পালন করি এক ডিম পাড়ার উদ্দেশ্যে দুই মাংসের উদ্দেশ্যে মাংসের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মুরগিগুলো পালন করা হয় সেটাকে বলছি আমরা ব্রয়লার সঙ্গে হিসাবে আমরা এভাবে বলতে পারি যে যে সমস্ত মাংস উৎপাদনকারী মুরগি যাদের বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশ দিন যারা চার কেজি খাবার খেয়ে দুই কেজি ওজন দেয় এবং যাদের মাংস নরম এবং সুস্বাদু তাদেরকে ব্রয়লার বলে এখন আসি আমরা ব্রয়লার লালন পালন পদ্ধতি যে তিনটা পদ্ধতি আমরা বলছি তোমাদেরকে সেই তিনটা পদ্ধতির প্রথম পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি আমাদের লিটার পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন লিটার বলতে আমরা বুঝি সাধারণত ঘরের মধ্যে আমরা মুরগিকে আরামে রাখার জন্য যে দ্রব্য দিই সেটাকে আমরা লিটার বলি লিটার হিসাবে আমরা সাধারণত কাঠের গুঁড়া ধানের তুষ আখের ছুপড়া ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি তবে যেটাই ব্যবহার করি না কেন সেটার জন্য পোলট্রির জন্য আরামদায়ক হয় এবং বাজারে সস্তা হয় লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন সাধারণত আমরা দুই থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ লিটার দিয়ে মুরগির ঘরে লিটার দেওয়া হয় এবং লিটারটা মাঝে মাঝে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে লিটারটা দলা বেঁধে না যায় এবং কেক হয়ে না যায় এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কেক বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণত লিটার দলা হয়ে যখন যায় তখন সেটাকে বলছি আমরা কেক লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন করতে গেলে পারে এই বিষয়টা আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে এবার আমরা লিটার পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে আসব তোমরা স্ক্রিনে এখানে দেখছো লিটার পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি তবু আমি দু একটা পয়েন্ট তোমাদেরকে বলছি লিটার পদ্ধতির সুবিধা হলো এটার তৈরি খরচ কম এখানে মুরগি খুব আরামে থাকে এবং এখানে লিটার যেটা আমরা ব্যবহার করব সেটা জমির উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং মুরগি সাধারণত লিটার থেকে তাপ পায় লিটারে যেমন সুবিধা আছে প্রত্যেকটা জিনিসের তেমনি একটু অসুবিধা আছে এই পদ্ধতির অসুবিধা কি এখানে আমরা দেখছি এই পদ্ধতিতে সেটা হলো বেশি খাবার লাগে এই পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় যদি এই পদ্ধতিতে লিটারে কোনো জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে পরে দেখা যাবে যে সমস্ত মুরগি একসাথে মারা যাবে এবারে আমরা আসি মাচা পদ্ধতি মাচা তৈরি করার সময় সাধারণত মাটি থেকে দুই থেকে তিন ফুট উঁচুতে মাচাটা তৈরি করতে হবে এবং মাচার নিচে সাধারণত হাফ ইঞ্চি ফাঁকা রাখা হয় যাতে মুরগির বিষটা মাচার নিচে পড়ে যায় এই পদ্ধতিতে লিটার বা মুরগির বিষটা মাচার নিচে পড়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় 
এজন্য যাতে দুর্গন্ধের সৃষ্টি না হয় সেজন্য আমরা মাঝে মাঝে চুন ছিটি দিই সাধারণত 100 ব্রয়লারের জন্য 5 থেকে 6 কেজি চুন ছিটালে পারে এই বৃষ্টির গন্ধ থেকে আমরা রক্ষা পাবো এবার আসি আমরা এই পদ্ধতির মাছা যে পদ্ধতি এতক্ষণ তোমাদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করা হলো এই পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা কি এই পদ্ধতির সুবিধা যেটা আছে সেটা হলো রোগ ব্যাধি অনেক কম হয় এই পদ্ধতি মুরগিগুলো অনেক আলো বাতাস পায় এবং এই পদ্ধতির বিষটা সেটা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় এই পদ্ধতির অসুবিধা হলো লিটার পরিষ্কার করতে খুব অসুবিধা হয় লিটার মাচার নিচে পড়ে সেখানে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় মাচার উপর হাঁটাচলা করতে খুব অসুবিধা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে পরে আমরা মাচা পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে জানলাম এবার আসি আমরা খাঁচা পদ্ধতি খাঁচা পদ্ধতির এখানে একটা ছবি তোমরা দেখছো খাঁচা পদ্ধতি সাধারণত লোহার তার দিয়ে তৈরি করা হয় এখানে ব্রয়লার খাঁচার একটা খোপের মধ্যে পালন করা হয় আমরা খাঁচা পদ্ধতির আরেকটা ছবি দেখব তোমরা টিভিতে দেখছো সেটা হলো স্ক্রিনের মধ্যে যে খাঁচা বিভিন্নভাবে ভাগ করে আমরা এখানে মুরগিগুলো রাখা হয়েছে এটা হলো খাঁচা পদ্ধতি খাঁচা পদ্ধতির বর্ণনার মধ্যে এখানে যেটুকু আমরা আসি যে এই পদ্ধতিতে ব্রয়লার একটা লালন পালন করা খুব বেশি সুবিধা না এই পদ্ধতির একটু অসুবিধা হলো সেটা ব্রয়লারের বুকের মাংসে বিভিন্ন ধরনের দাগ আসতে পারে অথবা পায়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষত আসতে পারে কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় আমরা ব্রয়লার কিনতে গেলে আগে দেখে দর্শনধারী কথায় আছে আগে দর্শনধারী তারপরে গুণ বিচারী তোমরা যদি ব্রয়লার কিনতে চাও যদি ব্রয়লার কোনো অসুবিধা থাকে অথবা তার যদি কোনো পালক এলোমেলো থাকে তাহলে হয়তো তোমরা ব্রয়লার কিনবে না এই জন্য ব্রয়লারের গুণগত মান এই পদ্ধতিতে কমে যায় তবে সবচেয়ে একটু বড় সুবিধা যে এই পদ্ধতির রোগ খুব কম হয় সুতরাং এই পদ্ধতির মোটামুটি আমাদের দেশের জন্য লাভজনক এবার আমরা যাব খাঁচা পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা প্রথমে আমরা আসি খাঁচা পদ্ধতির সুবিধা কি এই পদ্ধতির সুবিধা হলো এখানে রোগ ব্যাধি অনেক কম হয় যদি কোনো অসুস্থ মুরগি দেখা দেয় তাহলে পরে এখানে সহজে ছাটাই করা যায় মুরগির খাদ্য খরচ কম এবং শ্রমিকের ব্যবহার খুব কম লাগে এবারে আমরা আসি এই পদ্ধতির অসুবিধা কোলো কি এখানে অসুবিধা যেটা আছে এক প্রথম অসুবিধা আমাদের এটা খাঁচাটা তৈরি করতে অনেক বেশি টাকার প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় অসুবিধা এখানে যেটা আছে সেটা হলো দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং এটার মেন অসুবিধা তোমাদেরকে আগেই বলেছি আমি সেটা হলো বুকের মাংসে বিভিন্ন প্রকার দাগ আসতে পারে এই হলো আমাদের তিনটা পদ্ধতি শিক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষণ ধরে আমরা যে বিষয়টা শিখেছি সেখানে তোমাদের চারটা প্রশ্ন দেয়া হলো আশা করি তোমরা এই প্রশ্নটার সমাধান করতে পারবা প্রথম প্রশ্ন আমরা দেখি প্রথম প্রশ্ন লিটার পদ্ধতি কি দুই নাম্বার লিটার দ্রব্য হিসাবে কি কি ব্যবহার করা যায় তিন নাম্বার প্রশ্ন খাঁচা পদ্ধতি ব্রয়লার পালনের জন্য সুবিধা নয় কেন চার নাম্বার প্রশ্ন মাটি থেকে কত ফুট উঁচুতে মাচা তৈরি করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দেব ক্লাস খোলার সাথে সাথে তোমরা এই বাড়ির কাজটি তোমাদের শ্রেণী শিক্ষকের কাছে জমা দেবে সবাই খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুত এবার তোমরা প্রশ্নটা লেখো প্রশ্নটা হচ্ছে একজন খামারি হিসাবে তোমার কাছে কোন পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন সুবিধাজনক তাহা যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে